Oké, okay, uh, dames en heren, uh, goedemiddag en uh, welkom. Um, ik wil also de organisatoren van uh, de Polyglot Gathering also bedanken voor de kans om een voortdrag te kunnen geven. Uh, het na, de, de, de titel also van mijn voortdrag is uh, Talen in het wetenschappelijke onderzoek. Uh, mijn naam is Timothy Douglas. Ik ben wetenschapper aan de uh, Lancaster University in het noordwesten uh, Engeland. Um, de organisatoren hebben me gevraagd om uh, de presentatie in het Nederlands te geven. Uh, dus uh, zal ik Nederlands spreken. Uh, de, de dia's zijn zo in het Engels. En uh, korte overzicht also, van mijn uh, voortracht uh, vandaag. Uh, waarom um, wilde ik dit voortracht geven? Um, er zijn op het internet heel, heel veel um, materialen en heel veel kanalen over het uh, um, uh, leren van talen. Bijvoorbeeld uh, materiaal voor mensen die een bepaalde taal willen leren. Uh, er zijn ook veel uh, kanalen erover hoe je talen beter kunt leren. Maar er zijn minder kanalen over bijvoorbeeld hoe je je taalkennis kunt gebruiken uh, om je carrière uh, beter te doen en hoe talen een echte invloed uh, op je leven kunnen hebben. En um, dit, uh, ik wilde vandaag erover praten uh, hoe ik talen gebruikt heb uh, zo voor mijn uh, carrière als wetenschapper en hoe eigenlijk uh, mijn wetenschappelijke carrière uh, het aanleren van talen um, um, uh, geholpen heeft. Uh, ik vertel jullie iets over mijn carrière als wetenschapper en dan iets over mijn onderzoek. Ik hou me bezig met biomaterialen voor biomedische toepassingen, um, uh, eigenlijk voor de regeneratie van botweefsel. En um, de kernboodschap also van mijn praatje vandaag, hoe je twee vliegen met een klap kunt slagen. Een wetenschappelijke carrière is ideaal voor mensen die talen willen leren. Ik denk de wetenschappelijke wereld is geschapen voor polyglotten. Maar ik wil ook zeggen dat uh, op de andere kant dat talen heel uh, nuttig zijn voor je wetenschappelijke also, loopbaan. Um, waarom niet gewoon Engels spreken, omdat Engels de taal is also, van de wetenschap. Well, in het Engels, uh, zoals jullie alle weten, als je talen spreekt, gaat het niet alleen over de overdracht van uh, informatie, maar ook um, het gaat daarover uh, um, relaties also, met andere mensen op te bouwen. En daar kunnen uh, talen uh, een sleutelrol spelen. Uh, ik vertel jullie erover hoe um, ik uh, talen in mijn eigen carrière uh, gebruikt heb, hoe ze mijn leven veranderd hebben en hoe ze ook de le uh, het leven van anderen uh, veranderd hebben. En ik denk dat het de moeiste aspect van talen in de wetenschap, hoe je een positieve invloed kunt hebben op het leven van anderen. Uh, dus, uh, de, um, ik, ik, ik vacht al samen, maar probeer de taal in je leven te integreren. Ta de, het wetenschap is goed voor talen en talen zijn echt goed voor het wetenschap. Oké, okay. um, ik, ik, uh, ik weet dat uh, de meerdeel van de mensen die um, vandaag aanwezig zijn, um, die zijn geen wetenschappers, die zijn mensen die uh, in talen geïnteresseerd zijn. En wat ik hoop is dat um, um, na dit uh, voordracht, dat jullie meer ideeën hebben hoe je uh, je uh, passie voor talen uh, met je baan kunt combineren. Je baan kunt, als je... Um, hoe kan je also in, de, in, in, in de loop van de dag je talen beter gebruiken en hoe kunnen je, je je baan beter doen dankzij je taalkennis. En dit, al, al hoewel ik wetenschapper ben, is dit uh, voortrag geen wetenschappelijke presentatie. Also, dit, is geen, dit is geen wetenschappelijke studie uh, die uh, met uh, gegevens um, onderbouwd is. Het is veel eer een persoonlijke verhaal en ik hoop dat jullie daar iets aan hebben. Oké, okay. um, zoals gezegd, um, er zijn tientallen uh, kanalen die nuttig zijn als je um, uh, een bepaalde taal um, also wilt leren. Also, hier zijn drie van mijn favorieten. Uh, momenteel hou ik me bezig met het Italiaans en uh, met het Tsjechisch. En die zijn drie kanalen voor mensen die al een, uh, um, een gemiddelde also niveau bereikt hebben. Er zijn ook heel veel um, kanalen erover hoe je talen beter kunt leren. Die zijn drie van mijn favorieten. Uh, Italiano Automatico, 
Ook het kanaal van uh, Ollie Richards, uh, die uh, veel van jullie als een zeker kennen. Uh, ook uh, uh, Luca Lamparello, mijn favori uh, favoriete als een polyglot, uh, also publiceert heel veel. Uh, hier is een video over als Engels eigenlijk het aanleren van talen als een belemmerd. Ik zal also later erop uh, terugkomen. Maar um, kortom, er is, is er geen gebrek aan, uh, um, aan dit soort uh, kanalen. Maar er zijn niet zoveel uh, kanalen erover hoe je um, uh, talen in je carrière kunt gebruiken. En um, de inspiratie also, voor uh, mijn voortracht vandaag was deze van Lindy Boot, is een heel bekende polyglot, die um, afgelopen jaar uh, op de Polyglot Conference een voortracht uh, heeft gegeven over uh, haar, haar twee passies, also talen en design, en hoe man um, um, taalkennis kunt gebruiken om betere also, apps also, te maken. En dus ik wilde uh, iets soortgelijks doen. Also, uh, ik ben eigenlijk, um, um, uh, ik heb een, ook een passie voor talen, maar eigenlijk is mijn um, um, onderzoek niet direct also, met talen also, verbonden. Maar ik moet zeggen, ik, um, ik spreek uh, zeven talen en dankzij also, mijn werk. En eigenlijk dank ik mijn huidige baan aan de universiteit aan mijn taalkennis. Dus um, zoals vele wetenschappers in de universitaire wereld um, ben ik um, heel mobiel geweest. Um, uh, het reden daarom is dat uh, heel veel um, um, also banen als onderzoeker uh, verbonden zijn also met bepaalde projecten die van also, uh, bepaalde duur zijn en als uh, het project uh, voorbij is, dan moet je een nieuwe baan zoeken. Um, ik ben uh, eentalig uh, opgegroeid in Noord-Ierland, in een uh, provincie van de Verenigd Koninkrijk. En um, dan uh, ben ik uh, um, verhuisd naar Londen uh, voor um, uh, mijn uh, studietraject in chemische technologie. Uh, ik was Erasmus student in uh, Aachen in Duitsland en uh, de ervaring heeft me zo goed bevallen dat ik um, um, besloten heb om in Duitsland te blijven. Ik ging daarna naar München in het zuiden om voor een masteropleiding. En daarna heb ik in Dresden in het uh, oosten gepromoveerd. Daarna uh, heb ik in Kiel in Noord-Duitsland gewerkt. En um, um, daarna um, ik spreek heb ik het Nederlandse taal geleerd, uh, want ik ben naar Nijmegen verhuisd uh, voor een baan en daarna naar Gent in Vlaanderen. En nu um, ben ik in het noorden uh, uh, westen Engeland in, in, in een uh, kleine stad die Lancaster heet, waar ik uh, een vaste baan heb gekregen. Dus, um, zoals gezegd, uh, ik, um, ik was um, uh, Erasmus student in Duitsland en was dat dus een echte keerpunt dus van mijn carrière. Uh, maar ook um, voor uh, mijn uh, um, interesse also, voor talen. Want toen ik eigenlijk in Aken was, was de Duitse taal geen um, gewone um, vak meer. Het was iets wat ik uh, elke dag uh, gebruikt heb om uh, vrienden te maken uh, en om te studeren en van het leven te genieten. Dus um, ik heb, en ik heb uh, echt zo daarover nagedacht. Misschien zou het... Um, 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 een goede optie voor mij zijn om in het buitenland um, uh, carrière te maken. En dus daarom also ben ik um, ook naar um, uh, München en uh, verhuisd, also naar mijn um, masteropleiding, also om um, biomedische technologie te studeren. Uh, ik heb also daarna in Dresden gepromoveerd. En uh, daarna um, heb ik um, uh, in Duitsland gewerkt in, in het noorden, maar daarna kreeg ik geen uh, mogelijkheid om naar Nederland te verhuizen. En um, uiteindelijk uh, kwam ik later in uh, Gent, in België, terecht. Dus de hele wereld doet mee aan wetenschappelijk onderzoek. Er zijn universiteiten overal. Dus als je um, uh, geïnteresseerd bent in een bepaalde taal, in een bepaald land, en ze proberen als daar te werken, dan kan je wel twee vliegen met een klap slaan. De taal leren, de taal leven en ook um, uh, iets nuttigs voor je carrière doen. Uh, nu ben ik in Lancaster, dat is in het noordwesten uh, Engeland. Het is een relatief jonge universiteit. En ik ben um, uh, in 2017 aangekomen. 
Um, vooral uh, ben ik onderzoeker. Ik um, heb uh, de kans gekregen om een eigen groep uh, op te bouwen. Um, behalve dat adviseer ik studenten die in het buitenland willen studeren. Um, en ook uh, geef ik les uh, op het gebied van de chemische technologie. En um, een korte overzicht dus van mijn onderzoek. Ik werk aan de biomaterialen voor biomedische toepassingen. Uh, vooral voor de regeneratie van botweefsel. Zo so hier uh, op, de, op, het link, op het linkerkant kun je een botbreuk zien. Uh, wat gebeurt is dat uh, uh, er is een bloeding is en dan wordt er dus een nieuwe botweefsel gevormd. En dan is dus het bot gerepareerd, zo te zeggen. Het bot is genezen. Uh, maar dat is dat meestal gebeurt dat oké, okay. maar soms als uh, er, er een grote stuk een bot ontbreekt, als er een zogenaamde botdefect is, dan kunnen zulke um, bruiken uh, niet zo spontaan uh, uh, vanzelf genezen. Je moet iets uh, in de gat stoppen om de um, regeneratie zo mogelijk te maken. En dus je kunt zo chemeramische materialen um, hierin zo, uh, stoppen uh, of hydrogel stoppen, maar je hebt iets nodig om uh, dit zo gaatje hier te, te overbruggen, zo te zeggen. En um, weefsel bestaat um, uh, principieel uit twee telen. Uh, cellen, hier also deze cirkelachtige dingen, en ook extracellulare matrix, uh, wat hier uh, in roze um, gegeven is. En Um, de extracellulare matrix, dat um, um, verschillende weefsels hebben verschillende extracellulare matrices, maar het is, het, uh, het is de stof waarop um, de cellen zo zitten. En ook, um, het is verantwoordelijk voor de mechanische eigenschappen van uh, een weefsel. Zo so bijvoorbeeld uh, als je uh, huid hebt of een bloedvat, dan heb je veel eiwitten die elastisch zijn. Uh, als je uh, kraakpijn heeft, dan um, heb je veel grotere moleculen die heel veel uh, water kunnen vastbinden. En, um, uh, en ook um, als je bot hebt, dan heb je uh, calciumfosfaat. Je hebt also een gemineraliseerde extracellulare matrix en daarom is botweefsel zo so stijf. En het uh, fundamentele idee is dat om een nieuwe weefsel te maken, dat je in, um, uh, in principe drie dingen nodig hebt. Je hebt uh, cellen die de nieuwe weefsel synthetiseren. Je hebt een soort uh, structuur, uh, we noemen dat uh, een scaffold, die voorlopig bestaat um, uh, en waarop de cellen gaan zitten en de, die vorm geven aan de nieuwe stuk weefsel die je wilt maken. En dan heb je ook signalen nodig. Also die kunnen um, um, chemicaliën zijn, die kunnen opgeloste stoffen zijn, die kunnen ook elektrisch of mechanisch zijn. En onder de invloed van deze signalen, uh, de cellen die op dit uh, structuur um, um, also zitten, die gaan also dit nieuwe also weefsel also maken, dit nieuwe extracellulare matrix, en om plaats te maken daarvoor, voor dit nieuwe weefsel, wordt dit um, voorlopige structuur um, geleidelijk als afgebroken. Oké, okay? zo so, uiteindelijk hebben je uh, aan het einde een nieuwe weefsel. Dus, en oké, okay, dat was het einde van het wetenschap, maar um, het punt is, het is heel multidisciplinair. Je hebt verschillende mensen uit verschillende gebieden nodig voor zoiets. Je hebt mensen nodig die de materialen maken, also zoals ik. Mensen die dat karakteriseren. Je hebt ook als biologen nodig die met cellen kunnen werken en kijken hoe groeien de cellen op de materialen. Je hebt ook de artsen nodig die het materiaal eigenlijk in het patiënt zou kunnen implanteren. Dus je hebt twee dingen nodig. Je moet eigenlijk met andere mensen kunnen samenwerken. En ook heb je mensen in het lab nodig die het werk kunnen doen. Dus je moet met andere mensen kunnen samenwerken en je moet mensen aanwerven die de, uh, voor het werk. Also, okay. so, onderzoek is teamwork, dus samenwerking. En dat is interdisciplinair. Maar samenwerking berust op relaties tussen mensen. En voor goede relaties heb je goede also, communicatie nodig. Je kunt heel goed met elkaar kunnen opschieten en je kunt met elkaar kunnen begrijpen. En ook is het heel belangrijk om een connectie met de mensen te maken met die je samenwerkt. En 
Ik denk dat hier talen een heel grote rol kunnen spelen. De wetenschappelijke wereld, ik herhaal het, de wetenschappelijke wereld is heel internationaal. Dus de mensen in zoveel verschillende landen doen mee aan onderzoek. Nu, um, en, uh, er wordt soms gezegd, waarom gebruik je talen uh, als iedereen toch Engels spreekt? Nu, um, ik moet jullie niet overtuigen dat het niet waar is, maar, want jullie zijn alle geïnteresseerd in talen, maar taal heeft meer functies als de overdracht voor informatie, maar ook is het soms heel nuttig om andere talen behalve Engels te spreken. Als je alleen Engels spreekt, dan ben je altijd afhankelijk van de taalvaardigheden van anderen, also hoe, hoe, hoe goed zij Engels spreken, en ook vanaf hun bereidheid om Engels te spreken. Want niet iedereen is in de, is, spreekt Engels, niet in de, iedereen kan dat. Niet iedereen wil Engels spreken en niemand is verplicht om Engels te spreken. Engels is ook misschien niet de beste um, taal om een connectie met andere mensen te maken. En ook als je alleen Engels spreekt, als Engels je muurtaal is, het is soms heel nuttig om andere talen te leren, zodat je je eigen uh, taal beter als lingua franca kunt spreken. Um, ik heb vaak gezien op wetenschappelijke conferenties de mensen die Engels als muurtaal hebben en geen andere taal geleerd hebben, die kunnen zich niet op een heel begrijpelijke manier uh, uitdrukken. Nu, ik vermoed dat de mensen die zeggen van, oh, waarom uh, leren je alle andere talen als Engels toch de internationale taal is, die reduceren talen op het pure overdracht also van informatie. Maar ik denk dat hier, uh, als je andere talen kunt spreken, kun je hier een echte verschil maken als je een connectie met iemand wilt maken. Nu is er twee citaten die ik heel um, uh, leerzaam vind. De eerste van Nelson Mandela. Als je tegen iemand spreekt in een taal die hij begrijpt, dat gaat naar zijn hoofd. Als je tegen hem in zijn taal spreekt, gaat dat naar zijn hart. Dus je mag meer indruk op hem emotioneel. En uh, een tweede citaat hier van uh, Willy Brandt, de voormalige Duitse, well, West-Duitse bondskanselier. Als ik iets aan jou verkoop, spreek ik jouw taal, maar als ik van jou koop, dan moeten ze toch Duits spreken. Nu, in het wetenschap, er zijn niet zo, zo, klanten en uh, dienstverleners zijn er zo niet, het is niet zo als in de handel, maar het klopt dat als je iets van iemand wilt, dan het, um, heeft het toch zin om dat also, te vragen in zijn taal. Mensen reageren anders daarop. En er was een heel goede um, uh, voortracht also, van uh, Lydia Machova uh, twee dagen geleden. Um, do you want to learn a language for ages or do you want to speak it now? En ze heeft dus deze voorbeeld gegeven, uh, die uit een uh, film van Mr. Bean komt. Veel mensen willen niet spreken omdat ze bang zijn, uh, omdat ze uh, onrealiste verwachten hebben. Dus so, ze willen zo spreken, uh, en of zo so te zeggen, zo so een beeld tekenen, als in de schilderij op de linkerkant. Maar eigenlijk, die zijn uh, no, nog niet um, uh, in staat om dat te doen, maar ze kunnen iets so heel eenvoudigs doen, bijvoorbeeld dit hoofdje. Nu, dat is niet zo so mooi, maar dat is toch voldoend. Als je een hoofdje kunt schilderen en de andere mensen uh, dat kunnen begrijpen dat het een hoofdje is, dan is dat toch een succes. En je kunt also ook met een klein beetje um, uh, taalkennis ook uh, een connectie maken met mensen. Also, uh, deze conferentie is uh, gewijd aan uh, uh, um, Moses McCormick of uh, Lao Shu, uh, 50 is of 5000. En um, um, zoals veel van jullie weten ging hij naar koopcentra in de Verenigde Staten om met mensen te praten. En hij kon vijftig talen praten, sommige beter dan andere, maar eigenlijk hij was hij nooit bang om zijn talen uh, te gebruiken, omdat hij wist heel goed 
dat uh, hij zodoende een um, connectie met de mensen kon um, also maken. En hier is een voorbeeld, hier spreekt men mensen uit Polen, en hier zie je de reactie van de mensen die hier werken. Oké, okay, ik ben zo geschokkeerd. En ik heb um, uh, opzettelijk het Pools als voorbeeld gekozen, want ik heb ook soortgelijke reacties bij Polen uitgelokt. Het Pools is een um, prima taal te spreken als je een connectie met iemand wil maken. Dus als je dit eerste stap doet en met iemand praat, dan, en jullie beginnen om samen te werken, dan gebruik je de taal meer. En dat leidt tot meer samenwerking, also intensieve samenwerking met dezelfde mensen, maar ook met andere mensen. Dan gebruik je de taal nog meer en dan leidt het tot meer samenwerking. Dus heb je uh, een positief feedback loop. Je taal is goed voor je carrière, maar je carrière is goed voor je talen. En dus omdat je je um, taal um, voor je carrière gebruikt, dan vind je automatisch tijd om je taal te oefenen. Um, ik heb uh, een tweede um, dia van Lydia Machova gejaagd. Um, ze heeft ook een heel goede advies gegeven. Je, als je wilt spreken, je moet veel spreken. Het moet zo um, plezier, plezant zijn. Het moet effectief zijn en je moet een systeem hebben. Nu, als je met andere mensen samenwerkt, dan heb je automatisch een systeem. Je zal automatisch meer praten en het is leuk om met hen te samenwerken en ook effectief. Dus het is gewoon een trucje also, um, um, om, um, als je een samenwerking om, meer, je, 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 om, om talen beter te kunnen leren. Oké, okay. dus, um, okay. dus je kunt, um, um, wat, hoe kun je een taal gebruiken also, om, um, um, hoe kun je, um, excuse me, hoe kun je wetenschap gebruiken om talen beter te leren? Oké, okay. uh, één strategie, je kunt dus in het buitenland studeren of werken. En uh, dat heb ik gedaan uh, in Duitsland en ook in uh, Nederland en België. Je kunt aan conferenties deelnemen, aan um, internationale conferenties en nationale conferenties. En je kan ook met mensen samenwerken. En ook een um, boodschap die ik vandaag wil overbrengen is, de talen die minder populair zijn, die minder mensen leren, je kunt vaak beter met mensen vanuit deze landen werken, omdat je een betere connectie hebt gemaakt, dankzij je kennis van deze minder populaire talen. En dus, je moet zeggen, door, dankzij het feit dat ik Russisch, Pools en Tsjechisch spreek, also, heb ik veel samenwerking kunnen opbouwen. En ik zal me uh, vandaag op uh, het Pools concentreren, want ik het meeste succes daarmee um, geboekt heb. Okay. Dus, conferenties. Nu, ik vermoed als Moses McCormick een wetenschapper was geweest, dan um, um, had hij zo conferenties zalig gevonden. Die zijn voor um, polyglots geschapen. Hoe het gebeurt, uh, wat gebeurt? Je, hebt, je begint met de voordrachten. Also, bijvoorbeeld hier, dit is een beeldje uh, vanuit mijn um, favoriete also, conferentie uh, in Polen. Um, iemand uh, geeft een voordracht. Er zijn ook deze posterpresentaties, die kunt je hier zien uh, aan het rand also, van deze zaal. Uh, ook zijn um, misschien de belangrijkste deel also, van uh, een conferentie volgens mij, uh, zijn de, de pauzen. Also, waar je koffie samen drinkt, of uh, de uh, evenementen waar je uh, iets uh, plezantes doet, uh, doen also in uh, his avonds, omdat je daar zo contact met de mensen maakt. En dus um, op, een, uh, op een internationale conferentie kun je meerdere talen spreken, also ook uh, 50 talen zoals Moses McCormick, of je kunt ook één taal spreken als het bijvoorbeeld een nationale um, uh, conferentie is. En... Um, Dankzij mijn uh, kennis van de Poolse taal uh, heb ik een heel langdurige, janglarige samenwerking met de uh, AGH Universiteit in Krakow opgebouwd. We werken al sinds 15 jaar samen. Um, we hebben dus heel veel manuscripten samen gepubliceerd. Um, ik heb um, eigenlijk tien um, uh, onderzoekers um, um, gegaan, also als gast uh, in mijn groep hier in Lancaster. Ik heb uh, eigenlijk um, 
talrijke samenwerking met andere groepen in Polen. Uh, hier zijn eigen voorbeelden, maar ik heb met uh, meer dan 15 uh, universiteiten in Polen samengewerkt. En hoe is het also eigenlijk begonnen? Um, eigenlijk op een conferentie, dit is mijn favoriete conferentie in het zuiden van Polen, in de buurt van vlakbij de grens met de uh, Slowakije. Um, ik, ik was daar voor het eerst uh, 2005 en sindsdien ik ben uh, uh, well, verloofd, uh, verliefd op dit um, um, uh, conferentie en ik uh, neem elk jaar deel. En het is een prima conferentie om contact te maken. Maar ook op deze conferentie heb ik voor het eerst de nut um, van talen begrepen om uh, je netwerk uit te bouwen. En om... Um, ik heb zoveel nuttige contacten daar gemaakt. En dus de macht van de, van, 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 van de talen om connectie te maken, heb ik daarvoor het eerst herkend. Okay. Nu, Engel, het Engels is de beste taal aan de slechteste taal in de wetenschap. En ik heb hier een kleine grafiek gemaakt, also met de impact die uh, talen also maken op mensen. Zoals jullie kunnen zeggen, is het Engels also, um, also onder. En dan, dit is um, so geen wetenschappelijke studie, maar iets wat ik... Um, vastgesteld heb uit eigen ervaring. De talen die minder populair zijn, zijn toch effectiever om deze connectie te bouwen. De Slavische talen zijn tenminste in, um, in West-Europa minder populairer dan de West-Europese talen. Okay? Um, daarom zijn natuurlijk de mude taalhebbers van deze talen um, verrast als je uh, hun taal also, kunt spreken. Ja? Um, en om um, gebruik te maken also, van, uh, deze, um, uh, van deze talen, um, er zijn, uh, jullie weten alle dat je moet kunnen lezen, je moet kunnen schrijven, je moet kunnen luisteren, je moet kunnen spreken. Die zijn al belangrijk. Maar je hebt ook um, andere um, um, soft skills, zoals men het in Engels zegt, also, nodig om uh, talen te kunnen... Um, uh, wel effectief te kunnen um, gebruiken. Dit is een heel interessante um, video van Robin McPherson. En hij also, praat over um, also, sommige also, soft skills, sommige vaardigheden die heel nuttig zijn. Maar uh, vooral, je moet um, op je gemak voelen als je niet alles begrijpt. Okay? En ook um, moet je um, um, in staat zijn om de taal van één taal snel naar de andere te kunnen overschakelen. Okay? En ik ben het met hem eens. Ik heb een kleine zo, lijstje zo, van uh, vaardigheden um, um, opgesteld die ik persoonlijk zo, nuttig um, gevonden heb. Misschien zo, zouden jullie die nuttig vinden, misschien niet. Um, maar ik ben het, um, het klopt dat als je op uh, conferenties bent, je komt zoveel mensen spontaan tegen... En als je van één taal naar een andere kunt overschakelen, dat is een uh, grote voordeel. Ik geloof dat het ook iets is wat je kunt oefenen. Ja? De kernboodschap also, van mijn uh, um, voortdrag is, de, de taal in je alledaagse collaboratie, uh, samenwerkingen integreren, zodat je twee vliegen met een klap kunt slagen. Ook um, um, gelukkig, het maakt me niets uit als ik een taal slecht spreek. Bijvoorbeeld, ik ben nu, um, um, in het, ik spreek nu Nederlands. Ik weet dat ik de taal uh, niet zo goed, um, ik kan me niet zo goed uitdrukken in het Nederlands als in het Engels, maar dat um, ik zo me stommer voelen als ik gewoon dit voordracht in het Engels zou geven. So, dus gelukkig, als ik het niet probeer, als ik niet probeer om een andere taal te spreken en gewoon Engels spreken, voel ik me toch stommer. Dus um, um, ik spreek zo, uh, mensen bijna nooit aan op conferenties in, uh, in het Engels uh, als het kan. Uh, derde so, um, uh, advies is geen Engels spreken. En uh, vierde advies is, als mensen in het Engels reageren, um, geen moed verliezen. 
Nu, het is mogelijk om een hele voortracht hierover te geven, wat, uh, hoe, je, hoe je moet reageren als uh, uh, je een antwoord in het Engels krijgt, omdat je buitenlander bent. Um, ik zal hier daar niet op ingaan, maar ik um, zou je aanraden om een strategie te ontwikkelen um, die jij kunt gebruiken in zulke situaties. En ook de laatste um, uh, advies hier is, uh, even wachten, beginnen en dan uh, um, niet te veel te snel verwachten, zoals Lydia Magova zegt. Maar um, als je dat zo begint en dit um, regelmatig doet, ik bedoel de taal regelmatig gebruikt, dan uh, zal, zullen de prestaties ook komen. Um, ik um, heb uh, het Pools uh, voor het eerst voor mijn werk uh, 2005, in 2005 gebruikt, toen ik aan mijn conferentie in Polen uh, deelnam. En dan vier jaar later um, merkte ik uh, opeens dat ik geen Engels meer nodig had om met de mensen over het wetenschap te praten. En dan ben ik begonnen om uh, voortrachten voor Poolse studenten in de Pools te geven. Dat was best wel moeilijk, maar... Enkele jaren later, zes jaar later, kon ik um, um, voortrachten in het Pools geven, zonder al te veel moeite. Dus, um, uh, ik ben er zo begonnen en ik deed uh, zo elke jaar een beetje. En dus uh, met de tijd um, heb ik um, deze uh, taalkennis um, aangeworven. En dus, oké. Okay. Zo, so, um, korte samenvatting. Talen zijn goed voor het wetenschap. Wetens... Um, um, Onderzoek is samenwerking, samenwerking is relaties en relaties is communicatie uh, om connectie met mensen te maken en wederzijds het begrip. En als je talen spreekt, dat betekent meer communicatie, meer connecties, meer wederzijds begrip, meer onderzoek en dat is goed voor alle partijen. En als je talen leert die minder bekend zijn, dan ik vermoed dat de mensen die deze talen spreken meer um, uh, enthousiasme zullen voor samenwerkingen um, uh, vertonen. Ne? En um, ook wil ik nog iets zeggen, en dit is voor mij heel belangrijk. De moeiste aspect van talen is als je iemand een positieve ervaring kunt geven. Du, dus uh, dankzij het feit dat ik veel um, uh, samenwerkingen heb met uh, mensen in het buitenland, vooral in Polen, um, um, krijg ik zoveel dus bezoekers. En vaak zijn die jong, die zijn uh, soms studenten of doctoranten, die vaak blij zijn dat ik uh, hun taal kan spreken. Uiteraard, als ze bij mij zijn, dan zeg ik, oké, okay, je bent hier om Engels te leren, dan we kunnen Engels spreken, maar als je je, je eigen taal wilt spreken, dat, uh, dat mag, en Vaak ze waarderen ze dat. En dankzij het feit dat, we, um, uh, dat ik bezoekers krijg, ik kreeg mensen in het lab die het werk doen, dus krijgen we alle meer resultaten. En dat is goed voor iedereen, maar ook in het bijzonder voor het bezoekers. Uh, dit is uh, zo een, een dame die mij uh, onlangs bezocht hebt uh, vanuit Polen. Het is goed voor hun carrière en het is ook goed voor hun persoonlijke zo, ontwikkeling als ze uh, in het buitenland uh, een, een stage doen. En ook uh, heb ik zo vier uh, conferenties georganiseerd samen met uh, Rusland. Uh, en elke keer zijn veel deelnemers, ongeveer dertig vanuit Rusland, gekomen. Um, en een um, uh, opmerking die ik uh, kreeg van uh, een uh, deelnemer vanuit Rusland is voor ons. Pajeske van Veliko-Britannië, het is ook Pajeske van Lunu. Of een reis naar de Verenigd Koninkrijk... Uh, uh, lijkt voor ons wel op een reis naar de maan, want het is moeilijk om te organiseren. En dus, als je dankzij je taalkennis um, dingen kunt organiseren, also indirect, die um, een positieve um, herinnering also achterlaten voor mensen, dan dat geeft dus heel veel voldoening. Oké, ja. oké. Okay. Okay, um, laatste opmerkingen. Al wel de wetenschappelijke wereld voor polyglots geschapen is, volgens mij, uh, zie ik geen echte um, wil vanuit also, onze, um, um, onze gebied, also, van de mensen die op mijn gebied actief zijn, 
uh, um Talen zu befordern, also behalve Engels. Er sei nicht so viele Polyglots, also ich bin uh, der Einige, die um, um, auf meinem Gebiet von den Biomaterialen die mehrere Talen, also spricht und regelmäßig gebraucht. Um, und warum uh, es so ist, uh, weiß ich nicht. Ich vermute, dass Talkenntnis ein sogenanntes Soft Skill ist. Es ist eine Fähigkeit, die uh, wiens Waarde moeilijk te kwantificeren is. Oké? Okay? Um, maar het is ook um, uh, goed als je talen spreekt, omdat de mensen zich eraan herinneren dat je, uh, um, dat je, dat je meertalig bent. En dat is ook een soort uh, zelfreclame. So, dus wat ik zelf um, bij mezelf um, gemerkt heb, veel meer mensen weten dat ik meerdere talen spreek en um, uh, dan, dan, en ze praten meer daarover dat, dan, dan over mijn onderzoek. Nu, wat betekent dat? Dat betekent misschien dat ik, mijn, dat ik beter wetenschappelijk onderzoek moet doen als um, ik uh, sta als een bekend voor taalkennis en niet voor onderzoek. Maar het is een goede uh, manier om jezelf als een bekend te maken, want je doet iets wat de meeste mensen zo niet doen. Oké? Okay? Oké, okay. zoals so, uh, ik herhaal dat dit nog een keer. Een wetenschappelijke carrière is goed als je talen wilt leren. Uh, als je wetenschapper bent of als je geen wetenschapper bent, probeer de talen in je alledaagse leven te integreren. Oké? Okay? Hoe meer talen je spreekt, hoe beter je talen spreekt, hoe meer je met mensen kunt samenwerken, hoe meer gegevens krijg je. En ook, je kunt een echte verschil maken door talen, als je buitenlandse onderzoekers de kans geeft om je te bezoeken. Oké. Okay. Dus, ik heb ook een verzoek aan jullie. Dit was uh, een um, persoonlijke verhaal. En ik ben benieuwd of jullie dat nuttig gevonden hebben. En als, um, vertel me alstublieft hoe ik mijn verhaal in, het, uh, in, in, in de toekomst beter kunt vertellen. Also, alstublieft, also, uh, kritiek, 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 alstublieft. De mensen die uit Nederland komen, die, uh, die zijn heel direct. Dus wees alstublieft heel direct, also met je, met je opmerkingen, ja. Dus um, ik wil uh, de organisatoren also, van de Polyglot Graving bedanken. Ook al mijn, uh, de, mijn partners met die samenwerken, ook al mijn um, bezoekers... Die hebben heel veel um, hoop um, um, verleend also, met wetenschap en ook met talen. Uh, mijn collega's aan uh, uh, AGH in Krakow, dank je wel, uh, omdat je mijn favoriete en uh, meest nuttige conferentie organiseren. En de British Council, die hebben mijn um, conferenties um, uh, tussen de, voor Britse en Russische onderzoekers um, gefinancierd. En mijn dank gaat aan jullie. Voor, um, uh, bedankt voor het kijken. Uh, als jullie vragen hebben, dan uh, mogen jullie uh, contact opnemen uh, via e-mail. En nu uh, sta ik voor vragen um, 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 ter beschikking. Uh, je mag vragen in het Nederlands stellen, ook op het Engels, Duits, Russisch, Pools, Tsjechisch. En ik zal proberen in het zelf, uh, om in hetzelfde taal te reageren. Dank, ja, uh, heel erg bedankt. Okay, so what do you think of the increasing trend for continental universities to teach through the medium of English? Well, I think that, you know, universities, um, of course, if they think it's in their interest to do it, they'll do it. Universities, to be honest, are a bit like businesses, and they want people to come to their universities in order to uh, study there. Now, um, it has advantages and disadvantages. Of course, if you use English, then you're killing two birds with one stone for those students because they're improving uh, you know, their English knowledge as well. On the other hand, maybe some students won't respond to that as well as if it was the material was taught in their native language or uh, maybe in a third language. What I think, um, uh, another thing that I've noticed that I think is unfortunate, this is just my personal opinion, I think that um, universities encourage people to come and study in English, but they don't do enough, in my opinion, to encourage the people to learn the local language as well.
So, you know, if you study in another country, it's a great chance to experience another culture. It's ex uh, to um, gain a new transferable skill, which is the local language. But that, from what I observed when I was working in Germany, the Netherlands and Belgium, that wasn't really, you know, promoted. I think universities should be trying to promote language, you know, English as um, an aid for communication, but not really as a replacement for learning the local language. Did that answer your question? I hope. Yes. How can we get over the issue that to be, reach the widest audience, research papers usually have to be published in English? That's very true. Okay. Um, there, you know, English is not all. Is sometimes the best and sometimes the worst. The best is actually in these situations where you're trying to reach, uh, you know, a wide audience, but you don't really have to make a personal connection with them. So I would think great if um, research papers are published in English, you know, so that the whole world can benefit passively from uh, this knowledge. But the point that I was trying to make in the talk was, you know, if you're talking, if you're making a sort of a personal connection with people, English is often the worst because, you know, you speak English, well, uh, many people speak English. It doesn't, English does not have the same emotional effect on people as, for instance, Polish or Czech or German or Dutch or Russian might have. Um, maybe there should be as well, um, you know, more emphasis on um, also publishing not only in English, but also in, uh, you know, national languages as well. I haven't um, seen a, a great drive to publish um, in, um, you know, material at an academic level in languages other than English. If it's material that's meant for a more general audience of non-scientists, then I think there is a greater, um, uh, you know, more urge to um, publish in, um, in, the, in, in the local language. So I don't think it's bad that research papers are published in English. Um, I think that what people may mistake may make be making the mistake that think okay well because pa material for passive consumption is in English, therefore for um, active interaction English may be better as well, which isn't true. Why do many countries rely on English for teaching sciences, business, etc.? Is it because scientific knowledge is more complete and the English teaching guides are more detailed, etc.? Okay, I'm again I'm not sure which countries you're referring to. So I'm, I'm not going to try to answer the question because I don't actually have the, exp the um, knowledge to do so effectively. Why do many countries? And I can't, I, I, there are so many languages, I can't possibly comment on them all. What I've observed in the languages that I speak, so I can, in, in German, Dutch, Russian, Polish, and Czech, and there does not seem to be any shortage of um, uh, scientific knowledge to be able to do everything that's done that would be could be said in English in one of these languages, um, I could imagine maybe there are some countries where the scientific language is not so um, sort of developed, but I certainly think there's no requirement for using um, um, you know English in um, you know in when it comes to you know, speakers of European languages, um, because their own languages are insufficient. Do you think English oriented communication mindset would change in the near future or is somehow already changing, raising awareness of what was spoken? Hmm. I don't think that, um, well, what I would, would hope is that, you know, more people, you know, would consider you know learning um you know more languages um and not necessarily um um sort of limiting themselves to english will it um change in the near future well i noticed that you know i'm one of the few people as i said who uses you know several languages you know regularly 
you may see in um uh, you, you may see people who use two languages you know their own language in english or maybe their own language uh, the a language of a, another country you know and english but there are few, not many people who use more than three languages often um how, am i is this going to change in the near future i don't know to be honest i hope that it will i would like what I would like to happen was is that people who are interested in the scientific community in languages that they will start you know using it more okay how uh, we're going to measure this change is uh, a good question um but for me personally even if just one person starts to use languages more apart from English, in their work and benefits from it, that will be, you know, a success. I don't know how it will change, but uh, that, uh, I hope that, you know, I can have a positive effect in this direction. Okay, dann uh, hartlich bedankt and uh, yeah, viel success to you,